。为什么这些雕像看起来都有点暴力倾向？他在掐他的脖子哎、欸。刚上一个是说脚外糖啊，拎戏啦，这个是真的直接揍他嘞、欸，好像曝光啊。嗯、太多了吧？培根超好吃，这是英式早餐。想一下胆固醇 ，OK。这就才吃吃嘛。当然还有英式的 b a k e bean。哦，这超难吃。我超爱的，然后蛋。看起来好好吃哦。真好吃啊，做法式甜点。客气，这个是不是什么肉桂卷？我不知道，黄色的感觉卡士塔的比较好吃。这个。嗯。这个这个你吃一个就饱了。这很可爱耶！你看，它这是给你装果酱的，然后它不是拿小碟子哦，它拿这个冰淇淋的饼干装真的，超级可爱。所以你抹完以后还可以把它直接吃掉。嗯、你说等会儿要怎么吃？等会你不会吗？从中间切开啊？这也太困难了。对，要从中间切开。这样，像做挂包这样。对对对对对对对对对。整个切开吗？呃，整个切开。直接切开就变成一个面包，这样切弄的整个桌子手都脏脏的，然后呢？然后你就把你的 cheese 放上去，去放上去对。那果酱不用涂。那我的 cheese 配果酱的，你就是两个没？啊，我知道了，知道了，我来涂这个酱、嗯。先生，没有人在果酱加 cheese 的，你 cheese 加 cheese 果酱，然后还放蛋，好恶、喔，这什么鬼？台湾早餐店都是这样子啊，创意新口味。来摸草莓酱，你该不会要把它变汉堡吧？对呀、啊，我们就是要勇于突破传统。隔壁那个阿妈这样一直看着你，一很惊恐的眼光。看自己看啊。他是倒吸了一口凉气。你他他他妈，赶快讲日语，知道自己是谁。嗯，有很 e v e r s 的味道。这样吃比较好吃，会热卖吗？如果你要去卖，所以你要帮他取名字叫什么？嗯，我不知道叫。吞宝叫什么？吞宝叫什么啊？叫吞宝，就像吞一样，果酱加 cheese 加炒蛋加面包，吞宝。你要不要吃一口？我不要。很好吃哎、欸欸，平常你都说要吃，现在突然又不要吃这个教堂呢是德勒斯登的圣母教堂，那它是在一七二六年到一七四三年所建立而成的。不过它在二次世界大战的时候已经被全都炸毁了。在我身后这块黑黑的部分呢，就是当时二战的时候被炸毁所剩下来的废墟。那他们在重建的过程中没有把它拆除，它还是保留了它原始的建筑，再去做重建。但我比较好奇的是，为什么旁边这边都是黑黑白白一块块的？哦，因为他们在重建的时候呢，就想要尽量用原本教堂的石材，就是他们会先优先用教堂废墟所留下来的石材，那真的没有石材了才会找其他的石材，所以你会看到中间其实蛮多黑黑的，就是他们原本旧石材的颜色。这样不会看起来很像摩斯奇图吗？就是历史跟重建混在一起嘛，也可以体现出德国人很节俭，是不是？原汁原味啦。那你可以看到隔壁这个石头，它其实就是。原本的圆顶的一部分，上面一个拱形圆顶现在被炸下来了。你看它上面有个图案，它本来是拱形圆顶上面那一块。一九四五年二月十三日开始，连续三天，英国联军对德国的德累斯顿进行报复性轰炸，造成两万五千人死亡，以及炸毁近整座城市的建筑。圣母教堂也是被炸毁的地标之一。不过，从一九九四年开始，来自世界各地的赞助支持下，教堂终于在两千零五年重建完成。除了继续供后人欣赏。
也代表着德国与欧洲和解的重大意义象征。Das alte Turmkreuz der Frauenkirche, welches 1945 ja. beim Einsturz der Kirche verschüttet worden ist und 48 Jahre unter einem Trümmerberg gelegen hat. Und nach dem Beginn des Wiederaufbaus war das Kreuz das Vorbild für das neu zu schaffende Kreuz, welches in England gefertigt worden ist und von der Queen. Im Namen des englischen Volkes Dresden der Frauenkirche als Versöhnungsgabe übergeben ist. 在我身后这个大型的壁画叫做《王子的航列》，那它是当时伟霆王朝为了纪念建立八百周年所绘画。里面的话就可以看到历代的王子，有的王子长得帅，有的王子长得还 OK。等下就一一来比对一下，哪一个时代的王子最 OK？ 这也是王子，这王子会不会年纪稍微资深一点？还好吧，他只有胡子而已。他是一一九零到一一九五，也才做了五年，做了五年。呃，所以他应该已经差不多要跟上帝喝茶的时候。我想他应该跟查尔斯一样吧，就是上一位继任的继任非常非常久，才轮到他。这个我喜欢，这是小鲜肉哎、欸，而且是长长的卷发。不过呢，他的小腿跟我有得比，一样是阿肥族小腿，很粗壮。我的小腿真的是很夸张哎！你现在是猎山猪啦？你看德国版的门神呢、欸？感觉很像《神鬼奇航》里面那个，就是章鱼变的海盗。哦，不要人家因为有胡子就这样好不好？他的脸也很像壮脸。来到慈文阁宫呢，必看的重点之一就是它的宫殿花园，非常的漂亮。不过呢，我们非常的幸运，它刚好在整修，所以呢，可以看到一堆砂石、泥土，还有重机具，也不错啦。大家有没有看到这些沟、这些沙沟？其实呢，这里面本来都是种满了花，还有一个辣妹穿热裤。在这里就是一朵花，对，这边就是一朵花，就是公主花园的花，唯一一朵花，对，其他都铲掉，你就是唯一一朵花。嗯嗯、为什么这些雕像看起来都有点暴力倾向？他在掐他的脖子。刚上一个是说脚外弹啊，力气啦，这个是真的直接揍他嘞。超美的宫殿，还有超美的堆土机，加可以洗脑一样。下面不知道有什么，银<笑>架，然后曝光啊，走的有点累，我们现在来休息一下好了。那这个地方叫做叫做什么？考你，欧洲平台。<笑>这个地方叫做吕布尔平台。也有欧洲布吕尔平台啦，吕布尔，我还刘备、呃、张飞尔、关公尔嘞，布吕尔，好，布吕尔平台，对，不是吕布，然后它也被称作欧洲的阳台，对，为什么它叫做欧洲阳台？是因为它的景观很漂亮吗？我觉得应该是德勒兹的人取的，布拉格人一定也说他们是欧洲的什么，欧洲的什么，对，维也纳一定也会取说他们是欧洲,洲的什么，对面你看到那栋橘橘的，这么漂亮。你定想说是什么宫廷还是什么林政古迹？不是，它就是州长办公室。然后左边那个呢，你也以为它是什么宫殿？不是，它就是国税局。那你看，在我们后面这边，这栋美轮美奂像皇宫一样的，它是真的是有来头的。它是德勒斯的艺术学院。你在这种这么美轮美奂的 building 里面，你就会培养出艺术气息。从这个角度，我只看得到我们的双下巴，<笑>真的吗？我什么都看不到，我只看到,看到你的美腿。对，还可以看一下我的美腿。我今天穿超短裤。对，辣妹，所有入门都围观。我刚刚去参观教堂的时候，我还怕进不去。这是什么？这看起来是一个毛。烛台啊，有没有看过那个《美女与野兽》吗？里面的烛台人是大概长这样子、啊。而且我跟你讲，他这边有写一个小 note， 就是说如果小孩子弄坏，家长要负责。然后这边这个桥呢，叫做奥古斯都大桥，也是德勒斯登最古老的大桥。不过你在我身后呢，你还是可以看到很漂亮的宫廷教堂，还有森博歌剧院。那待会呢，我们会走过去近距离的一探究竟。
亲爱的宝贝，我们现在在哪里？我们在森博歌剧院，它是德国最有名的歌剧院之一。那它里面还有全世界最老的乐团 ，Jazz Capella d r e s d e n 好差。对。<笑>其实我昨天晚上偷偷去给一个很有名的韩国指挥家叫郑敏平签名。你真的是一个古典乐的 nerd。乐迷，乐迷，而且这歌剧院真的很漂亮。如果是跟柏林的来相比的话，嗯，它气派超级多的，超气派的，就跟那个维也纳什么的歌剧院比较像。你看后面这个呢，就是宫廷教堂。其实如果在傍晚来的话，也是很梦幻。其实如果你要约会啊，晚上来就更美。因为我们昨天晚上就来这边小约会了一下，它的那个氛围还有打灯啊，真的是让你 fall in love。好，让我们 fall in love。有。有吗？有，你有被听到？你没有感觉吗？你没有被觉得被电到一下吗？还好哎、欸，天鹅案，呃，很恶哎、欸。<笑>可是你还记得吗？啊，怎么？我第一次来柏林的时候，你带我来哪里？啊，德勒斯登。哦，德勒斯登真的吗？哦，对。对啊，你完全忘记了吗？在我要回台湾的前一两天，你带我来德勒斯登。然后现在是六月中嘛，那我那时候也是六月中的时候来德国的。哦对所以这时候才是我们真正的五周年，完完全全的五周年。你有没有准备什么五周年的礼物给我？你到底要消费五周年消费多久啊？<笑>你是五周年月好了。对，以后呢，周年呢，就是六月就是我们的周年月。我们六月就是每个天都要庆祝，每个礼拜都要出去。安、啊、妮也是很贪心嘛，我就是这么贪心啊。<笑>那一只马的蛋好大颗哦，你看。<笑>在我身后这个音乐厅呢，叫做德勒斯登文化宫殿。那它这个音乐厅是在共产时期的时候建造的。你可以看到我身后这幅画呢，就充满了共产主义的象征，包含它的建筑啊，其实也非常的苏联，就是方方正正、规规矩矩的，不像我们柏林爱乐，就是有点设计感，然后流线是比较顺畅。那它也是德勒斯登爱乐的家，你有没有看到啊？它里面的内装其实也是非常的苏联，包含这个红地毯啊、壁画啊，还有这灯，都非常非常的有当时的味道。我们终于从古城区回到二十一世纪。那这一条街呢，就是德勒斯登最大的 shopping street。这边还有卖香港鸡蛋仔，可是好像不是香港人卖，所以看起来是很好吃啦。嗯。我刚才看到这间康拜啊，突然想起来，我有一张古董级的经典卡，真的是超级古董级，我不知道还能不能换。而且它这上面的价格啊，一杯真奶三点八块，到现在它已经涨到一杯四点九块了，完全已经是不一样的价。所以古董级，超级古董级。那我们现在来试试看，我去问问看它会不会给我换。他刚刚跟我说，居然可以换呢、欸！我老天爷啊，这也太好了吧！慢点。那我现在就要跟他点一杯双 Q 奶茶。所以它一样是原则上面的，对，上面写三点八，那就是再补一点油嘛。对对对对。买一个不便宜哦，这样也合理嘛？也合理，不然你以前买那么便宜。刚刚上面那几点卡，他说可以换，可是你还差两个。但其实不是差两个，是它上面那个印，因为第一个跟第二个历史太过悠久了，所以几乎都已经被洗掉。它最色完了。它差点拿放大镜来看才看清楚。对，再后来看就真的有。你去哪？男生。不过他们店员现在都不会讲中文，好可惜哦，就没有办法跟他们博钢琴。干嘛？你是要圈粉是不是？没有啊，以前刚开始在柏林的时候，康拜的店员都是台湾人，然后他渐渐的呢，开始都就是会请外国人。不过也好，比如说台湾的真奶知名度有打到外国圈，就是外國。而且店越开越多，这边也没有那么多台湾人可以给你请。对。但是味道是一样好喝就好。那你喝喝看。我以前住在永吉路啊，外面唯一一家真奶店就是康拜，然后我就喝这个。那我老公回台湾的时候呢，也是喝这个。他就说：“我可不可以喝别家、啊？”对啊，柏林就是这个选择。可是现在柏林已经百花齐放了，各种品牌都有。例如哪一家？呃，非多虾的那一家，当然是多虾喽。到底要帮他打多少次广告？对啊，可我不得不说，我昨天喝鹿角巷，我觉得它很好喝。可是它的珍珠不是我喜欢的，鹿角巷太软，可是你喜欢。珍珠的话，我觉得你会比较喜欢康拜。呃，我比较喜欢 QQ 的。嗯，所以你就是吃软不吃硬。
哎、欸，你看这个巴斯图尔的地方我们都去过了、欸，这个巴斯塔我们才去爬而已。然后歌剧院，然后教堂，还有皇宫，所以基本上我们都帮你走完了。我们终于坐上回柏林的火车了。这个九欧月票真的是非常的物超所值、欸，可以这样到处搭、到处玩。那如果还想知道更多我们在德国的生活，记得一定要订阅我们哦。